ஆன்மீக தகவலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது விழித்தவுடன் நம்ம காலையில் எந்திரிக்கிறோம் எந்திரிச்சவுடன் ஒரு சுப விஷயத்தை பார்க்கணும் அந்த காலத்தில் சொல்லிப்பட்டுருப்போம் நம்ம எந்திரிச்சோன்னா ரெண்டு கையை பார்க்குறது உண்டு சுப விஷயங்களை பார்க்குறது உண்டு அப்படி பார்த்துட்டோன்னா அந்த நாள் முழுக்க நன்னா இருக்கணுமா அதே மாதிரி எதிர்மறையாக தான் பார்த்துட்டோன்னா அந்த நாள் முழுக்க சோர்வுகளாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் விழித்தவுடன் பார்க்கக்கூடிய சுப சகுனங்கள் நிறைந்த அற்புதமான பொருட்கள் தான் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறோம் இது பஞ்சாங்க குறிப்புகளில் சொல்லப்பட்டது அப்படியே நடக்கக்கூடியது அதை தான் இன்றைக்கி ஆன்மீக தகவலில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பஞ்சாங்கத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒன்று தாமரை அடுத்தது பொன் அதாவது தங்கம் அடுத்தது ராஜா அந்த ராஜாவை பார்க்குறது ரொம்ப விசேஷமாக தீபம் தீபத்தை பார்க்குறது ரொம்ப நல்லது கண்ணாடி கண்ணாடியை பார்க்குறது ரொம்ப நல்லது கண்ணாடியில் நம்ம முகத்தை பார்க்குறது அவளோட விசேஷங்கள் சூரிய பகவான் காலையில் வரக்கூடிய அந்த சூரிய தரிசனம் பார்க்குறது ரொம்ப உன்னதமான பலன்களை கொடு தனல் நம்ம எரிந்த தனல்கள் இருக்குது பிறகு அதை பார்க்குறது ரொம்ப விசேஷம் சந்தனம் சந்தனம் அதாவது சின்ன சந்தனத்தை பார்க்குறது சந்தனம் பிள்ளையார் பிடிச்சி வச்சு பார்க்குறது சந்தனத்தினால் ஆன ஏதாவது பொருட்களை பார்க்குறது ரொம்ப விசேஷம் அடுத்தது பார்த்தோம்னா கடல் கடல் அதுவும் கடல் சார்ந்த இடத்துலலாம் இருந்துட்டுருக்கோம் கடல் பார்க்குறது ரொம்ப நல்லது வயல் பச்சை பசேன்னு இருக்கக்கூடிய வயல்கள் பார்க்குறது ரொம்ப நல்லது சிவலிங்கம் காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா சிவலிங்கத்துடைய தரிசனம் பார்க்குறது பெரிய மகத்துவத்தை கொடுக்குமா சிவ தரிசனம் கோடி புண்ணியகனு மந்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு சிவலிங்கத்தை தரிசனம் பண்ணுறது கோபுரம் கோபுர தரிசனம் கோடி புண்ணியகனும் சொல்லப்பட்டிருக்கு கோபுர தரிசனத்தை பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஐந்து நிலை கோபுரம் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா மதுரை மீனாசியம்பாள் கோயில் பக்கத்துலேயே இருப்பா கோயிலுக்கு பக்கத்துலேயே இருப்பா பார்த்தசாரதி கோயில் பக்கத்துலேயே இருந்துட்டு இருப்பா அதே மாதிரி பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் பழனி ஆண்டவர் கோயில் பக்கத்துலேயே இருப்பா திருப்பதி சுவாமி கோயில் பக்கத்துலேயே இருந்துட்டு இருப்பா கோயில் தரிசனம் கோடி புண்ணியம்னு சொல்லுவாள் அந்த மாதிரி கோயில் தரிசனத்துக்கு உரியது கோபுர தரிசனம் மேகம் சூழ்ந்த நிலை இந்த மேகம் சூழ்ந்த மலைகளை பார்க்குறது மேகம் சூழ்ந்த மலைகள் பார்க்குறது ரொம்ப விசேஷமான ஒரு தரிசனம்னு சொல்லப்படுது கன்றுடைய பசு கன்றுடைய பசு கன்றுடைய பசு பார்க்குறது ரொம்ப உன்னதமான காலையில் இருக்கக்கூடிய தரிசனம் சொல்கிறது தன்னுடைய வலது கை தன்னுடைய வலது கையில் இந்த இடத்துல மகாலட்சுமி சரஸ்வதி சக்தி பார்வதி அதே மாதிரி பார்த்துட்டோன்னா சரஸ்வதி அம்பாள் அதே மாதிரி மகாலட்சுமியை இந்த வலது கையில் தரிசனம் பண்ணுறது ரொம்ப மகத்துவத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மனைவி தன்னுடைய பாதின்னு சொல்லக்கூடிய மனைவியை பார்க்குறது மகாலட்சுமியை பார்த்த மாதிரின்னு சொல்லுவாள் குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகளை பார்க்குறது ரொம்ப விசேஷம் தாயார் தாயாரை பார்க்குறது ரொம்ப விசேஷம்னு சொல்லப்படுறது அதே மாதிரி மனைவியின் முகத்தை பார்க்குறது ரொம்ப விசேஷம் அதே மாதிரி மிருதங்கம் நம்ம வாசிக்கக்கூடிய மிருதங்கம் அது இல்லாமல் நான் வந்து கலையில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மிருதங்கம் வாசிக்கிறோம் அந்த மிருதங்கத்தை பார்க்குறது தன்னுடைய கலை சார்ந்த மிருதங்கத்தை பார்த்துக்கிறது ரொம்ப விசேஷம் அதே மாதிரி பார்த்துட்டோம்னா காட்டு யானையுடைய முகத்தை பார்க்குறது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா குரங்கு கருங்குரங்குன்னு சொல்லுவாள் இந்த முகத்தை பார்க்குறது காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே இந்த தரிசனத்தெல்லாம் பார்க்குறது ஏன்னா காடுகளில் இருக்கிறவா இருந்துட்டு இருப்பா மலை சூழ்ந்த பகுதியில் இருந்துட்டு இருக்கிறவாலாம் இருந்துட்டு இருப்பா அங்கெல்லாம் பார்க்குறது உண்டு இந்த மாதிரி பொருட்கள் பார்க்குறது நல்ல தரிசனத்தை அந்த கிழமை ஃபுல்லாக ரொம்ப விசேஷமான பலன்களை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் சுப தரிசனம் அப்படின்னு சொல்லுவாள் இதை ஆக காலையில் விழுத்தவுடன் பார்க்கக்கூடிய சுப தரிசனத்தை இப்போ பார்த்தோம் இது அமோகமான பலன்களை கொடுக்கும் சுபமான காரியங்களுக்கு இந்த தரிசனம் வெற்றியை தரும்